ጻጋ የወልድ ፍቅር የመንፈስ ቅዱስም አንድነት ከሁላችሁ ጋር ይሁን ሰላም ጤና ስጥልኝ እንደምን ከርማችኋል ለዛሬ መነሻችንን የቅዱስ ዮሐንስን መልእክት አድርገን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብረን እንድንቆይ ይጋብዛለሁ መልእክቱ እንዲህ ይላል ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውንና የሰማነውን በአይኖቻችንም ያየነውን የተመለከተነውንም እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራለን ህይወትም ተገለጠ አይተንማል እንመሰክርም አለን ከአብዘንድ የነበረውን ለኛም የተገለጠውን የዘላለም ህይወት እናወራላችኋለን እናንተ ደግሞ ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውና የሰማነውን ለናንተ ደግሞ እንነግራችኋለን ህብረታችንም ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ደስታችሁም እንዲፈጸም ይህንን እንጽፍላችኋለን ከርሱ የሰማናት ለናንተም የምናወራላችሁ መልእክት እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማ በርሱ ዘንድ ከቶ የለም የምትል ይህችናት ይላል እንግዲህ ከላይ ከመልእክቱ ሲነበብ እንደሰማ ነው ቅዱስ ዮሐንስ ያየውንና የሰማውን እንዲሁም ደግሞ በእጆቹ የዳሰሰውን ታላቅ ምስጥርና ታላቅ ደስታ ወደኛም እንዲደርስና እኛም የዚህ ተካፋዮች እንድንሆን ያገኘውን በጎ ነገር እንዴት አድርጎ እንደገለጸ እንዴት አድርጎ እንደጻፈ በዚህ ሙስጥ ደግሞ እኛ ለማግኘት እንዴት እንደተጋ የሚያሳይ አጠር ያለ መልእክት ነበር የሰማ ነው ብዙ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋራ ህይወታቸውን ያሳለፉት ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ሲነግሩና ስለ እግዚአብሔር ሲመክሩ ዝም ብለው እየተነሱ ሳይሆን ከህይወታቸው ተሙክሮ ካገኙት ልምድ ካገኙት በጎ ነገር ካገኙት በረከት እየተነሱ ነበር ለዚህም ነው ዮሐንስ እሱን ያገኘው በረከትና እሱን ያገኘው ደስታ እኛንም እንዲያገኝና እኛንም እንዲወርስ ከመሻት በመነሳት ይህንን የሚያሳርፍ መልክትን የጻፈልን እንግዲህ ቅዱስ ዮሐንስ በተለይ ከቁጥር 1 እስከ 4 ባለው መልክቱ ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋራ ያደረገው ህብረት እንዴት ውብና እንዴት ያማረ እንደሆነ ይሄንን ውብና ያማረ ህብረት ደግሞ ቁጭ ብሎ የሰማ የተማረ መሆኑን ጭምር በማስረገጥ ይነግራናል በርግጥ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ቅዱስ ዮሐንስን በአካላግን ተን ብንጠይቀው ወደኛ እንዲደርስ ስለፈለገው ስለዚህ መልክቱ የራሱን ህይወት በማስገባት የራሱን የህይወት ልምድ በመንገር እንዴት ያለ ውብ ነገርን በበለጠ ባስረዳንና ባብራራልን ነበር ይሁን እንጂ አሁንም ከመልክቱ የምናነበውና የምንማረው ልባችንን ለእግዚአብሔር ክፍት አድርገን የምናጠናውና የምናደምጠው ከሆነ ዮሐንስን ያገኘው ጌታ ወደኛም ህይወት እንዲገባ በቂ የሆነ ነገርን አስቀምጦልናል ሁሉ ጊዜም የሚያምረውና መልካም የሚሆነው ሰዎች በህይወታቸው ያገኙትን ነገር ሲያካፍሉ ነው 
በቃል እየተቀባበልን እየተቀባበልን ከመናወራው ነገር በተሻለ በኔ ህይወት ውስጥ ይሄ ነገር ሆኗል የሚለንን ሰው ስናገኝ ልባችን እንዴት እንደሚያርፍ ሁላችንም ምስክሮች ነን ቅዱስ ዮሐንስም ልቡን ያሳረፈው ነገር በእርግጠኝነት ለኛ ደግሞ ህይወት እንዲሆን ለኛ ደግሞ ለመዳናችን ምክንያት እንዲሆን አሳልፎ ሰጥቶናል እግዚአብሔር ይመስገን ከእግዚአብሔር ጋራ የኖሩ ከእግዚአብሔር ጋራ ህይወታቸውን ያሳለፉ እኔ ያገኘሁትን ጥቅም ብቻ እፍና አድርጌ ሊያዘው ሳይሉ ሌሎች ባገኙት ደስታና ባገኙት መልካምነት እንዲወረሱ አብልጠው አብዝተው ይተጋሉ ከነዚህም ውስጥ የምናያቸው እነዚህ ቅዱሳኑ ሐዋርያት ናቸው ቅዱሳኑ የእግዚአብሔር ልጆች ባጠቃላይ ከእግዚአብሔር ያገኙት በጎነት ሌላ ወገናቸውን እንዲወርስ አብዝተው የሚተጉ ናቸው ቅዱስ ዮሐንስ በተለይ ቁጥር አምስት ላይ ከእግዚአብሔር የሰማናት ለናንተ የምናወራላችሁ መልእክት እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጸለማ በርሱ ዘንድ ከቶ የለም የምትል ይህችናት በማለት በትክክል ከእግዚአብሔር ከአምላኩ የሰማውን የእግዚአብሔርን ማንነት ወደኛ ህይወት የእግዚአብሔር ማንነት በእኛ ህይወት ውስጥ ትልቅ ሥራ እንዲሰራ ይጋብዛል ሁላችንም ስለ ብራሃንና ስለ ጨለማ አንድ የሆነ አመለካከት ደግሞ እንደ መረዳታችን መጠን ትንሽ ለየት ለየት ያለ አመለካከት ይኖራናል ሁላችንም በጋራ ብራሃን ምንድነው ብለን بنጠየቅ አንድ አይነት የሆነ መልስ እንደሚኖረን ሁሉ ጨለማስ ብለን بنጠየቅ እንዲሁም ስለ ጨለማ ያለን መረዳት በብዛት አንድ አይነትና ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ብዙን ጊዜ ስለ ጨለማ سنናወራ ቶሎ ወደ ህይወታችን የሚመጣው ነገር ጨለማ እንዴት አስፈሪ እንደሆነ የብዙ ሰዎችን ህይወት የብዙ ሰዎችን ማንነት ጨለማ ለዘራፊዎች የሚያጋልጥ እንደሆነ ደግሞ እቤታችን ቁጭ ብለን ጨለማ ቢወርሰን በቤት ውስጥ ለመንቀሳቀስ እንኳን እስኪያቀተን ድረስ እንደምንደነባበር ሌላም ብዙ ብዙ በጨለማ የተክስለ ተከበበ አስፈሪ ነገር ማውራት እንችላለን እነዚህ ብራሃንና ጨለማዎች ሁሉ ጊዜም በህይወታችን ስለሚፈራረቁ እለተለት ስለምናገኛቸው በቤታችን ያለው ትንሹም ልጅ ቢሆን ስለ ብራሃንና ስለ ጨለማ ቢጠየቅ በጥሩ መንገድ ሊያስረዳን እንደሚችል ገምታለሁ እና ጨለማ ገና ስሙን سنሰማው የሚከብደን በዙሪያችንም ሲሆን ጭንቀት የሚፈጥርብን እንደሆነ እንዲሁ ደግሞ ብራሃን ጨለማውን የመክፈፍ ኃይል ያለው በጨለማ ላይ የሚሰለጥን ጨለማን የሚያሸንፍ ብራሃን በሆነልን ጊዜ ደግሞ የሁላችን ህይወት በደስታ የሚከበብ ከጭንቀት የምናር ምናልባት በመናውቀው ብራሃን ውስጥ ወይም ቀን ብለን በመንጠራው ብራሃን ውስጥ ህይወታችንን ለአደጋ የሚዳርግ ነገር ተጋርጦብን ቢሆን እንኳን እኛ ግን በብራሃን ብቻ ስለተከበብን እረፍትና ደስታችንን ብቻ ወደ ማጣጣሙ እናዘነብላለን ብራሃን ሁሉ ጊዜም ደስታን ወደ ሰው ልጆች ህይወት የሚያመጣ ብራሃን የሰው ልጆች እንደ ልባቸው እንድንቀሳቀሱ እንደ ልባቸው እንዲወጡ እንዲገቡ የሚያደርግ በብራሃን እሰናከላለሁ ብለን መገመት እስኪያቀተን ድረስ ወይም እስክን ራሳ ድረስ ህይወታችንን የሚቆጣጠር ከእግዚአብሔር የተቸረን 
በጎ ስጦታችን ነው ስለ ብርሃን ስናነሳ ብርሃን ምንድነው ብለን ስናወራ ብርሃን ሁሉ ነገር ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ቀድም ስለ ጭለማ ስናነሳ ጭለማ ሲከበን በቤታችን ውስጥ ትንሽ ለመራመድ እንኳን መደነባበር እንደሚፈጥርብን እንዲሁ ብርሃን ሲሆን ደግሞ በቤታችን ውስጥ ያለውን ነገር በግልጽ ማየት እንድንችል የሚረዳ ወጭም ስንወጣ በአካባቢያችን ያለውን ነገር በሙሉ በማስተዋል እንድንመለከት የሚያግዘን ነው ብርሃን ስለዚህ ብርሃን ሁሉ ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ሁሉን እንድንመለከት እንድና የሚጋብዝ መሆኑን እናያለን በተጨማሪም ብርሃን በአካባቢያችን ላሉ አትክልትና እጽዋት ህይወታቸው የሆነ ደግሞ ከነሱ የኛንም ህይወት የሚያጥለቀልቅ ለኛም ህይወት ሆኖ የተረፈ እንዲሁ እግዚአብሔር በበጎነትና በነጻ የሰጠን ስጦታችን ነው በሶስተኛ ደረጃ የምናየው ብርሃን ከቤታችን ውስጥ መጥፎ የሆነን ጠረን የማውጣት ኃይል ያለው በቤታችን ውስጥ መጥፎ ጠረን እንዳይሰለጥን የሚረዳንና የሚያግዘን ትልቅ ኃይል ነው ብዙዎቻችን ቤቶቻችንን በመንገነባበት ጊዜ ወይም አዲስ ቤት በመንሰራበት ጊዜ አብልጠን የምንጨነቀው ቤታችን ብርሃን እንዳንሰው ነው ይሄ በጣም ጥሩና ረጅሙን የድሚያችንን ክፍል አብሮን ስለሚቆየው ስለምንኖርበት ቤታችን ለነሰደው የሚገባ ጥንቃቄ ነው አንድ ቤት ብርሃን ካነሰው ቤቱ የመጨለም የመጫጫን ስሜት እንደሚፈጠር ስለምናውቅ ተጠንቅቀን ቤቶቻችን سنገነባ سنአንጽ ብርሃን እንዳንሳቸው እንተጋለን ይሁን እንጂ አሁን አሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንና ከየትላልቅ ተቋማት ቤትን በማነጽ ቤትን በመስራት የቤትን አቀማመጥ ከመንደፍ ጀምሮ እስከ መገንባት ያለውን ስራ ለማጠናቀቅ በቂ ዕውቀትና ችሎታ ያላቸው ልጆች ከተለያዩ ተቋማት በዚህ ትምርት ጥናት እየተመረቁ ስለሚኖሩ ወይም ስለሚወጡ በየቤታችንም እንደዚህ አይነት ወጣቶች ስለሚገኙ ቤት በመንሰራበት ጊዜ እኛ ካለን አመለካከት ለቤቱ ብርሃን እንዳይጨልም ብቻ ያስፈልገዋል ከሚለው አመለካከታችን ወጣ ባለ ቤታችን ብርሃን ካነሰው ቤታችን በመጥፎ ጠረን ሊሸፈን እንደሚችል ይመክሩናል ስለዚህ ብርሃን ከቤት ውስጥ መጥፎ ጠረንን የሚያስወግድ ቤታችን ማንንም ሰው ሲገባ ደስ ብሎት የሚስተናገድበት ደስ ብሎት የሚውልበት እንዲሆን የሚያደርገውን ኃይል እንድናገኝ ባለሙያዎች ባጠገባችን ያሉ ይመክሩናል አስተያየታቸው ይሰጡናል ምናልባት ብዙን ጊዜ ይሄን ነገር ሳነሳ ብዙን ጊዜ ቤታችንን እናጸዳለን እና እናፍሰዋለን ቤታችን ጥሩ የሆነ ጠረን እንዲያመጣ የተለያየ ነገር እናደርጋለን ግን ከዚህ አልፍና አንድ አንዴ ቤታችንን ከፈት ስናደርገው በተለምዶ እምክምክ ይሸታል የምንለውን አይነት ሽታ ቤቱ ሊያመጣ ይችላል እናም ጥያቄን ጠይቃለን ቤቴን አጽድቻለሁ ምን ሆኖ ይሄ ጠረን ተፈጠረ ለንል እንችላለን ከላይ እንዳልኳችሁ የዚህን ቤት ጠረን ሊቀይርብን ይቻለው ምናልባት ቤታችን ብርሃን አንሶት ሊሆን 
ስለሚችል ወደ ቤታችን ብርሃን የሚገባበትን መንገድ ቤታችን በብርሃን እንዲሸፈን የሚሆንበትን መንገድ ወደ መፍጠሩ ማዘን በልም እንድንችል ቀድም እንዳልኳችሁ ከየቤታችን በትላልቅ የትምርት ተቋማት ገብተው የተመረቁ ወጣቶች በዚህ መንገድ እንድንበረታታ ይገፋፉናል እንግዲህ ይሄ ከላይ ያነሳዋቸው ውስን ነገሮች በጣም ውስን ነገሮች ሁላችን ስለ ብርሃን እና ስለ ጭለማ ያለን ዕቃቶች ናቸው እናም ቅዱስ ዮሐንስ እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማ በርሱ ዘንድ ከቶ የለም ሲለን ምን ማለቱ ነው የሚለውን ከላይ ካነሳዋቸው የመንደርደሪያ ሐሳቦች ጋር በማያያዝ አለፋ አለፍ ብለን እንድንመለከት እፈልጋለሁ እግዚአብሔር ብርሃን ነው سنል ከፊቱ ምንም የሚሰውር ነገር የለም ማለታችን ነው ከፊቱ ምንም የሚሰውር ነገር የለም ማለታችን ነው በተፈጥሮ የምናውቀው ብርሃን ምንም እንኳን ብርሃን ሆኖ እያለ ግን በሰዎች ጥበብና በሰዎች የተለያየ ነገር ይሄ ብርሃን ሊከለልና ሊሰወር ይችላል በተፈጥሮ ለኛ የተሰጠን ብርሃን በሰዎች ጥበብ በሰዎች ዕውቀት ሊሸፈን ይቻል እንጂ ይሄንን ብርሃን ፈጥሮ ለኛ የሰጠ አምላክ ግን በምንም የማይሸፈን በምንም የማይከለል ሁሉ በፊቱ ግልጽ የሆነ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ብርሃን ነው سنል ከፊቱ የሚሰወር ነገር የለም የምንለው እግዚአብሔር የስነ ፍጥረቱ ሁሉ አስገኝ በመሆኑ በስነ ፍጥረቱ ላይ የበላ የሆነ ስነ ፍጥረቱን የሚቆጣጠር ስነ ፍጥረቱን የሚመራ አምላክ ነው ከእግዚአብሔር ፍት ነጥብ የምታክል ነገር እንኳን መሰወርና መሸሸጋት ይችላል እናቶቻችን በጸሎታቸው እግዚአብሔርን ትንኝን የማትዘነጋ አምላክ ይብታል ደስ ይላል ትንኝን የማትዘነጋ ትንኝን የምታስብ ትንኝ የት ቦታ የት ምን ቦታ እንደተቀመጠች የምታውቅ እሷን የምታስብ ጌታ እኔን ደሞ አብልጠ ታስበኛለ ማለታቸው እውነት ነው ከትንኝም የምታንስ ፍጥረት ብትሆ በእግዚአብሔር ፊት ግልጽ ነው ከፊቱ ምንም ነገር ሊሰወር የሚችል ነገር የለም ምናልባት እኛ ስለ እግዚአብሔር ባለን ውስን ዕውቀት እግዚአብሔርን በጣሪያችን ስር ከእግዚአብሔር ልንደበቅ እግዚአብሔርን የኛ ጣሪያ እንደሚሸፍነው እግዚአብሔርን እኛ መፍትሄ ያልነው ነገር በሙሉ እንደሚከልለው ከኛ ህይወት ውስጥ ሊያርቀው እንደሚችል እናስብ ይሆናል ይሄ ግን ትልቅ የሆነ ዓለም አስተዋልና ትልቅ የሆነ ስተት ነው ቅዱስ ዳዊት በህይወቱ ውስጥ ከገጠመው ነገር በመነሳት እግዚአብሔርን እንዲ እያለ ይናገራል ወይም ስለ እግዚአብሔር እንደዚህ እያለ ይናገራል ከመንፈስ ወዴት ይሄዳለው ከፊትህስ ወዴት እሸሻለው ወደ ሰማይ በወጣ አንተ በዚያ ነህ ወደ ሲኦልም በወርድ በዚያ አለ ይላል ቅዱሱ ሰው ዳዊት ምን ማለቱ ነው ሰው የትም ነገር ውስጥ ቢገባ ከእግዚአብሔር ፊት ማምለጥና መሰወር እንደማይችል መናገሩ ነው ይሄን ደግሞ ቀድም እንዳልኳችሁ ቅዱሳኑ ከራሳቸው ህይወት በመነሳት የሚነግሩን ዕውነት ነው መዝሙረኛውም ዳዊት ከራሱ ህይወት በመነሳት ከራሱ የህይወት ልምምድ በመነሳት 
ከእግዚአብሔር ፊት መሰወርና ማምለጥ እንደማይቻል ባንበብ ነው ቃል ውስጥ ይመክረናል ይነግረናል እናም እግዚአብሔር ብርሃን ነው سنል እኛ የምንከልለው ከእግዚአብሔር ፊት የምንሰውረው ነገር ዓለም ኑሩን ያስረዳናል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የኛን ስጋ ለብሶ በዚህ ምድር በሚመላለስበት ጊዜ እግዚአብሔርነቱንና ከፊቱ ምንም ሊሰወር የማይችል መሆኑ አረጋግጧል በተለያየ ነገር የሰውችን ጎዶልነት ማጉላት የሚፈልጉት የራሳቸውን የማያዩት ጻሕፍትና ፈሪሳውያን ሰዎች ኃጢያት ነው ባሉት ነገር ባገኙአቸው ጊዜ እግረ መንገዳቸውንም የጌታን ትምህርት ከንቱ ለማድረግ ይጥሩ ስለነበረ እያዙ ይሄ ሰው ኃጢያተኛ ነው እቺ ሰው ኃጢያተኛ ናት ይያሉ በጌታ ፊት ያቀርቡ ነበር የነሱ ዕውቀትና የነሱ ልምምድ በፊቱ ያቆማትን ወይም ያቆሙትን ሰው ብቻ በደልና ኃጢያት ሰምቶ የሚፈርድ ጌታ እንደሆነ በመገመታቸው የራሳቸውን ማንነትና በውስጣቸው የሰለጠነውና የነገሰውን ኃጢያት እንደማያውቃ አድርገው ይገምቱ ስለነበረ ራሳቸውን ከማየት ይልቅ የሰውን በደል በጌታ ፊት በተደጋጋሚ መግለጽ ይፈልጉ ነበር ክብር ይግባውና የኛ ጌታ የፈጠረውንና ያስዋበውን የሰው ልጅ ካለበሰው ስጋ አልፎ በህሊናውና በልቡ ውስጥ ምን እንደሚያመላልስ የሚያውቅ ስለሆነ በክስ ለሚመጡት ሁሉ የሚመልሰው መልስ አስገራሚ ነበር በመንዝር የታዘችውን ሴት የላመጡት ሰዎች የመለሰው መልስ ከናንተ ኃጢያት የሌለበት ማንን ቢኖር ይውገራት የሚል ነበር በዚህ ውስጥ የምናየው ነገር መድኃኒታችን ኢየሱስ ለኃጢያተኛዋ ሴት መራራቱን ብቻ ሳይሆን ከፊቱ የሚሰወር ነገር ባለ መኖሩ የነዛ የግብዞች ኃጢያት በፊቱ ተገልጦ እንደታየ ጭምር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ብርሃን ነው የምንለው ለዚህ ነው በሁለተኛ ደረጃ እግዚአብሔር ብርሃን ነው የምንለው በኃጢያት ለጠቆረውና ለጨለመው ህይወታችን የሚያበራ እውነተኛ መድኃኒት ስለሆነ ነው በኃጢያት ለተጨማደደው ማንነታችን መፈታትን የሚሰጥ ፈውስን የሚሰጥ በብርሃንነቱ በፍቅር በህይወታችን ውስጥ የሚያበራ ጌታ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ብርሃን ነው የምንለው ከዚህም ባለፈ በብዙ 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 ነገር እግዚአብሔር በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ ብርሃን ሆኖ የሚገለጥ አባት ነው በሶስተኛ ላይ የምናተኩርበት ነጥብ እግዚአብሔር ብርሃን ነው سنል ይሄ ብርሃን በየቤታችን የሚፈጠሩትን መጥፎ ጠረኖች የሚያስወግድ ነው ማለታችን ነው። በየቤታችን የሚኖሩትን በየቤታችን ስፍራ አግኝተው ቤታችንን የተቆጣጠሩትን መጥፎ ጠረኖች የሚያስወግድ ጌታ ነው ማለታችን ነው። ዛሬ ከላይ ያነሳናቸው ነገሮች ሁሉ እንደሚያስፈልጉን በህይወታችን እናውቀም ግን በትኩረት በትኩረት ሶስተኛው ነጥብ ላይ እንድናተኩር ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ብርሃን ነው سنል በየቤታችን ያሉትን መጥፎ ጠረኖች የሚያስወግድ ኃይል ያለው ጌታ ነው በሚለው ላይ እንድንነጋገር ፈልጋለሁ ምክንያቱም ይሁላችን ቤት በመጥፎ ጠረኖች ስለተበከለና ስለተያዘ ይሁላችንም ቤት መጥፎ ጠረን ከኛ ቤት አልፎ አካባቢያችንን ስለበከለ የየሁላችን ቤት ከራሳችን አልፎ ሀገራችንን ስለጎዳ 
ሀገራችንን ስለያዘ ስለዚህ ስለ መጥፎ ጠረኖች በዚህ መጥፎ ጠረን ላይ እግዚአብሔር ኃይል እንዳለው አቅም እንዳለው እንድናውቅ እንድንነጋገር እፈልጋለሁ በተለይም ይህ እግዚአብሔር በቤታችን የሚለው ይህ ዝግጅታችን የሚያተኩረው ከእያንዳንዳችን ቤት እነዚህ መጥፎ ጠረኖች እንዲወገዱ ነው እነዚህ መጥፎ ጠረኖች ባሉበት ሁኔታ ብዙዎቻችን ብዙ ብንደክምም ብዙ ብንጥርም ህይወታችን ሊስተካከልና ወይም ቤተሰባዊ ማንነታችን ሊቃና ስለማይችል ይሄንን መጥፎ ጠረን የሚያወጣውን ጌታ ወደ ቤታችን እንድና እንድንጋብዝ እንድናተኩር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ጊዜ እንደሰጠንም አምናለሁ መቼም ሁላችንም በየቤታችን እግዚአብሔርን በስሙ አጥንተነዋል ሁላችንም እግዚአብሔርን በስሙ አጥንተነዋል እግዚአብሔር አምላካችን ነው እግዚአብሔር ጌታችን ነው እግዚአብሔር ህይወታችን ነው በስሙ አጥንተነዋል ግን በስም ከማጥናት ባለፈ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት በየቤታችን እንዴት አይነት ነው ከላይም ለማንሳት እንደሞከርኩት ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ጥሩና መልካም ከሆነ በየቤታችን መጥፎ ጠረኖች ሊመጡ እንዴት ቻሉ መቸም እግዚአብሔር ባለበት እግዚአብሔር በእውነት በነገሰበት ቤተሰብ ውስጥ እግዚአብሔር ከቃል ባለፈ ስፍራ በተሰጠው ቤተሰብ ውስጥ እነዚህ መጥፎ የምንላቸው ጠረኖች ሊፈጠሩ እንደማይችሉ ሁላችንም በአንድ ቃል እንስማማለን ታዲያ ምንድነው የጉደለን በየቤታችን ያለውን መጥፎ ነገር የፈጠረው ምንድነው እግዚአብሔር አምላካችን ነው የምንል ከሆነ ስለ እግዚአብሔር ጌትነት የምናውቅ ከሆነ ምንድነው መጥፎ ነገር ከየቤታችን እንዲወጣ ያደረገው የሚለውን ረጋ ብለን ስናይ እግዚአብሔርን ሁላችንም በየቤታችን በቃሉ በኩል ስላላየ ነው በቃሉ በኩል ስላልተረዳ ነው ነው ወገኖቼ እስቲ አንድ ጥያቄ ልበይቃችሁ ስንቶቻችን የቤተሰብ ሐላፊዎች ለልጆቻችን እግዚአብሔርን በቃሉ በኩል እናሳያቸዋለን ስንቶቻችንስ ጊዜ ሰጥተን በቤታችን ስለ እግዚአብሔር እንዲነገር እንዲወራ እንፈቅዳለን ስንቶቻችንስ ልጆቻችን እግዚአብሔር አምላኬ የሚሉትን እግዚአብሔር አምላካቸውና አባታቸው እንደሆነ ከልብ እንዲያውቁት እንዲማሩት እናደርጋለን ይሄ በሌለበት ሁኔታ ይሄንን ባላደረግንበት መንገድ በእውነት እግዚአብሔርን እናውቀዋለን እግዚአብሔር የቤታችን የበላይ ነው የቤታችን ራስ ነው ለማለት ልንደፍር በጭራሽ በጭራሽ አንችልም ስለዚህ ነው በቃሉ በኩል የተገለጠ እግዚአብሔር በቤታችን ስለማይመላለስ ልጆቻችን እግዚአብሔርን ቁጭ ብለው ከቃሉ ጋራ ስላላጠኑት ከቤታችን ውስጥ የተለያዩ አይነት ልጆች ይወጣሉ ወይ ምቤት ሰባባል ይወጣል የማንፈልገው አይነት ከኛ አልፎ ቅዱም ቅድም እንዳልኩት አካባቢን የሚጎዳ አገርን የሚጎዳ አይነት ባህሪ ያለው ሰው ከየቤታችን ይወጣል ከየቤታችን ሁሉ ጊዜ የማይረባ ነገር እንዳይወጣ የምንፈልግና የምንመኝ ከሆነ እንደገና ቁጭ ብለን እግዚአብሔር ማን ነው ብለን ማጥናት ይኖርብናል ወይም አለብን 
ግማሾቻችን ባለ ንውቀት እግዚአብሔርን ለቤተሰባችን የምንነግረው አስፈሪ እንደሆነ አድርገን ነው በጣም አስፈሪ ግማሾቻችን ደሞ እግዚአብሔርን ለቤተሰባችን የምንነግረው እንደው ከላይ ከላይ በሆነ ጥልቅ የሆነ ፍቅሩን ባለ መረዳት በተያዘ ማንነት ውስጥ ሆነን ይሄ ደግሞ የሚፈጠረው ቤተሰቦቻችንን ከበላይ ሆነን የምንመራው ወይም ለቤተሰቦቻችን በጎ ነገርን በእግዚአብሔር በኩል ያለውን በጎ ነገር እናካፍላለን ብለን የተነሳ ነው ሁላችን ስለ እግዚአብሔር ያለን መረዳት ዝቅተኛ ከመሆኑ የተነሳ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ቤታችን እንዲያምር ውብ እንዲሆን ከቤታችን የማንፈልጋቸው ጠረኖች እንዲወገዱ ከቸሩ አባታችን ከእግዚአብሔር ጋር መኖር እንድንችል በየቤታችን የእግዚአብሔርን ቃል እናጥና የእግዚአብሔርን ቃል እንማር በየጊዜው ስለ ቤተሰባችን ማንነት እያነሳን በተለይ ደግሞ ቤታችን ውስጥ የተዘረከረከ ብዙ ነገር የገጠመን እንደ እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ማአት ለምን አመጣህብኝ ይያልን እግዚአብሔርን ተወቃሽ የምናደርግ ሁላችን ቆም ብለን ማሰብ ይኖርብናል የጎደለን ነገር እቤታችን ውስጥ ምንድነው በስም ያጠናሁት አምላክ በትክክል በቤቴ ውስጥ እንዲመላለስ ጋብዥዋለሁ ይልን ያስፈልጋል ይሄን ሳናደርግ ከየቤታችን በመልካም ነገር የተቀመሙ ሰዎችን መጠበቅ ከንቱነት ነው ሁሉን ውብ የሚያደርግ ሁሉን መልካም የሚያደርግ ሁሉን ቅን የሚያደርግ እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ እስከዛሬ ብዙ ውብ ሰዎችን ለመፍጠር በየራሳችን የተለያየ ነገር ውስጥ ገብተን ሊሆን ይችላል በርግጠኝነት የምንነጋገረው ግን እኛ ባሰብ ነውና እኛ በፈለግነው መንገድ የምንቀርጸው ውብ የሆነ መልካም የሆነ ማንም እንደሌለን ግን የምንፈልገውን ውብ ነገር ለማግኘት ሁላችንም እግዚአብሔርን ከመዋጋራ በቤታችን በእግዚአብሔር ፊት የምንበረከት ከሆነ ሳይሰስት በቆ ነገርን ሳይሰፍር የሚሰጥ አምላክ ይሄንን በእያንዳንዱችን ቤት ያደርጋል ስለዚህ በቤታችን ውስጥ ያለውን የማንፈልገውን ነገር እንዲያስወግድልን እንዲያስተካክልልን ልጆቻችን ተበላሹ እያል የምናለቀስ ልጆቻችን እንዳይበላሹብን ቤታችንን የሚመራው የቤታችን አባወራ ባልሆነ መንገድ ተገኘ ብለን የምናዘን ይሄንን አባወራ እንዲያስተካክልልን ምናልባት ሴቶችም ደግሞ በቤት ውስጥ የማይገባ የእናትነት ባህሪን የሚያንጸባርቁ እናቶችም ካሉ መልካም እናቶች እንዲሆኑልን እህቶች ወንድሞች በቤት ውስጥ በመልካም እንዲኖሩ በፍቅር እንዲተሳሰሩ ሁላችንም በቤታችን ውስጥ እግዚአብሔርን እንጋብዘው እሱ ለሁሉ ነገር መፍቻ ቁልፍ አለው እሱ ሁሉ ነገር ማቅለልና ሁሉ ነገር መልካም የሚያደርግ ነው እሱ አባቴ ለሚሉት በሙሉ የቸርነት እጁን የሚዘረጋ ደጋ አባት ነው ስለዚህ በሱፊት ሆነን የቤታችንን መልክና የቤታችንን ማንነት ለመቀየር መጥጋት ከያንዳንዱ የቤተሰብ መሪ ከያንዳንዱ የቤተሰብ ሐላፊ ይጠበቃል ይሄንን በተመለከተ በቤተሰባችን ዙሪያ ስናወራ 
ዝም ብለን አፍነን የያዝ ነው ነገር ሄዶ ሄዶ እያንዳንዳችንን እንዴት እንደጎዳን እንዴት እንዳቆሰለን ሁላችንም ስለምናውቅ እስቲ ወረድ ብለን ችግራችን ከምን ይጀምራል የሚለውን እንመልከት ችግራችን ከምን ይጀምራል ቤታችን በመጥፎ ነገር እንዲያዝ ቤታችን የመጥፎ ጠረን ማመንጫ እንዲሆን የችግራችን መነሻዎች ምንድናቸው ብለን ሁላችንም እስቲ ወረድ ብለን እኔ አመታት በተፈራረቁና በተቀያየሩ ቁጥር እንዲሁ በአመት ውስጥ እየተፈራረቁ በአመት ውስጥ ጊዜያቸውን እየጠበቁ የምናከብራቸው የተለያዩ ባአሎች አሉ። ከነዚህም ውስጥ ቅድሚያ ሰተን ጓክተን እየጠበቀን የምናከብራቸው በተለይ እግዚአብሔር ለምናምን ለሁላችን ሃይማኖታዊ ባአሎቻችን ናቸው። ሃይማኖታዊ ባአሎቻችንን ሁላችን በመናፈቅ በጉጉት በቤታችን ውስጥ እናከብራለን ይህን ባአል በመናከብርበት ጊዜ ደግሞ ለባአላችን ድምቀትና ውበት የሚሰጥ ጥሩ የሆነ ባህላችንም አብሮ ከዚህ ጋር ተያያዥ ሆኖ ይታሰባል እንደምታቁት ባህል የሌለው ሃይማኖት በራሱ የተቀዛቀዘና የደከመ ስለሚሆን መልካም የሆኑ ባህሎች እንዴት አድርገው ሃይማኖታዊ ባአላችን ላይ ውበት ደስታ እንደሚፈጥሩ ሁላችን በየቤታችን እናውቃለን ባህል ያለው ሃይማኖት በቀላሉ ከአማኙ ልብ ሊሰረቅ ስለማይችል በቀላሉ ከአማኙ ልብ ሊወሰድ ስለማይችል ምንም እንኳን አማኙ በአምልኮ ባይተጋ እንኳን እነዚህ ባህሎቹ ስለሚያከብረው ነገር አንድ አንድ ነገር እየጫሩ ይቀሰቀሱታል ስለ ባአሉ እንዲረዳ ትንንሽ የሆነ ፍንጮችን ይጥሉበታል ለምሳሌ የበጉ የዶሮ የቅቤው ግጂ በአንድ በኩል በአል ሲደርስ በአንድ በኩል የቀጤማው የፈንዲሻው የሌላ የሌላው ነገር ደግሞ በሌላ በኩል ሆኖ በአልን በአል ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ስለሆኑ እነዚህን ለማሟላት የምናደርገው ሩጫ ብቻ በአልን በአል ለማስመሰል ወይም ከፊታችን ያለው የምናከብረው የምንወደው ባአል እንዳለ እንድናስብ ይረዱናል እነዚህ ውብ የምንላቸው መልካም የምንላቸው ባህሎቻችን ናቸው አውዳመት በመጣ ጊዜ ባአል መሆኑን የሚጠቁሙ መልካም የምንላቸው ሃይማኖታችንን የማይጎዱ የማይሸረሽሩ እንደው ሃይማኖታዊ ባአላችን ላይ ትኩረት እንድናደርግ የሚጋብዙ ናቸው በእርግጥ ሰሞኑን ያከበር ነው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት ነው ከፊት ደግሞ የምንጠብቀው እንዲሁ ባአለ ጥምቀቱን ነው ይሁን እንጂ ወደ ኋላስቲ መለስ እንበልና አዲስ አመትን ስናከብር የኛ አከባበርና በባአሉ ዙሪያ በአካባቢያችን የሚፈጠረው ድባብ ምን ይመስላል የሚለውን ከላይ ያነሳውትን ሐሳብ እንዲያጠናክርልን አለፋ አለፍ ብለን እኔ እንደምናቀው አዲስ አመት ለኢትዮጵያውያን በሙሉ የዘመን መለወጫ ሲሆን በእግዚአብሔር ለምናምነው ደግሞ እግዚአብሔር ካለፈው አመት ወደዚህ አመት ስላደረሰን ምስጋና የምናቀርብበት መጪው አመታችን በሙሉ የተቃና እንዲሆን በእግዚአብሔር ፊት የምንሆንበት ታላቅ ባአላችን ነው 
በዚህ ባል ሁሉም ሰው እንደየ አቅም የተለያየ ወጪዎችን ያደርጋል ሊላው ቢቀር በዋዜማ ማታ ሆያ ሆዬ እያሉ በበሩ ለሚቆሙትና በማግስቱም ደግሞ አባባ ይሆያሉ ለሚመጡ ልጆች የሚሰጡን የሚሰጠውን ስጦታ አዘጋጅቶ የቤቱ መሪ ይጠብቃል የሰጨውም ሆነ የተቀባዩ መንፈስ ደግሞ እንኳን አደረሰን በሚል ስሜት የተዋጠ ስለሆነ ባአሉን በጣም ውብና ደማቅ ያደርጋል አብሮ መብላቱ አብሮ መጠጣቱ መሳቅ መጫወቱ ባአል ስና ከብር ያሉን በኮ ጎኖች ሲሆኑ አንዳንዴ የባአል አከባበራችን ደግሞ አቅጣጫውን ይስተና ይህንን በኮ የሆነ ጎኑን በመተው ወጫችንን ድካማችንን ከንቱ የሚያደርክ ሆኖ እናገኘዋለን ይህ ክፍተት ደግሞ የሚመጣው በባአሉ በየሁላቹ ቤት ልግባ ብሎ በየደጃችን ቆሞ በየልባችን ደጅ ቆሞ በራችንን ለሚመታው ጌታ የሁላችንን በር ዝክ ስለሚሆን ከኛ ምንም ሳይፈልግ ከኛ ምንም ሳይሻ የሚመጣውን ጌታ የባአሉ ጌታ እሱ መሆኑ በልባችን ውስጥ ለማተም የሚመጣውን ጌታ ስፍራ ስለማንሰጠው ከላይ ያነሳውት ችግር በደስታ የተጀመረው ባል አንዳንዴ በመጥፎ ነገር እንዲደመደም እንከደዳለን ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር አምላኩ የሆነለት ህዝብ ምስኩን ነው ይላል በመጽሐፍ ቅዱስ የምናውቃቸው ቅዱሳን እመግቢያይ ላይ እንዳልኳችሁ የሚነግሩን ነገር በሙሉ ከራሳቸው ህይወት በመነሳት ስለሆነ መዝሙረኛው ዳዊት እግዚአብሔር አምላኩ ስለሆነለት ከእግዚአብሔር ያገኛቸው ነገሮች በእርጋታ በማስተዋል እኛም እግዚአብሔር አምላካችን እንዲሆን ይጋብዘናል እሱ ከእግዚአብሔር ጋር በመሆኑ ብዙ 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 የተረፈ ነገርን ስለአገኘ እግዚአብሔር አምላኩ ደግሞ ገና ከአባቱ ቤት ከረኝነት ስፍራ አንስቶ ለንክስና የቀባው እግዚአብሔር ስለሆነ ጎሊያድን በወንጭፉ ድንጋይ መጥቶ እንዲጥል ክንድ የሆነው ይህ እግዚአብሔር በሳኦላ ያደረውን እርኩስ መንፈስ በበገናው ድምጽ እንዲያባርር የረዳው እግዚአብሔር በኃጢያት በወደቀ ጊዜ ያልተለየውና ከወደቀበት እንዲነሳ የቀሰቀሰው ይህ እግዚአብሔር ስላገኘ የሚወደው ስላጣ የሚተው ባለመሆኑና ከሃጢያት ርቀን ከሱ ጋራ سنሆን የሚደሰት በሃጢያት ወድቀን አንገታችንን سنደፋ እርግፍ አርጎ ትቶን የሚርቅ አለመሆኑ በደም በስለ ተረዳ ከላይ ያነሳ ነው እግዚአብሔር አምላኩ የሆነለት ህዝብ ምስኩን ነው የሚለው ለመናገር ደፈረ ዛሬ ዛሬ ብዙ ህዝብ ብዙ ህዝብ እግዚአብሔር አምላኩ እንደሆነ ይናገራል ግን ከቃል ባለፈ በእያንዳንዱ ቤትና በእያንዳንዱ ልብ ውስጥ እግዚአብሔር ያለው ስፍራ የቱን ያህል ይሁን የቱን ያህል ይሁን ወገኖቼ የእግዚአብሔርን አምላክነትና አባትነት በህይወታችንና በቤታችን እንዲሰራ ከፈለግን ዋናውና የመጀመሪያው መንገድ 
በየበራችን እያን እየቆመ ልቤታችን ለሚያንቋቋ አምላክ ልባችንን ክፍት ማድረግ ነው ከዚያ እግዚአብሔር አምላኬ ነው እግዚአብሔር በልቤ ላይ የሾምኩት ንጉሴ ነው እግዚአብሔር አባቴ ነው ለማለት ኃይል እናገኛለን እግዚአብሔር አምላካቸው የሆነላቸው ምስጉኖች ናቸው ከተባሉት ጋርም እንደባለቃለን ያን ጊዜ ምስጉንነታችን እኛ ለእግዚአብሔር ካደረግነው በጎ ነገር የተነሳ ሳይሆን እግዚአብሔር ለኛ ካለው መልካም አባትነት የተነሳ እንደሆነ በደብ ይገባናል በደብ አንዳንዴ አለኝ አለኝ በሚል ነገር ብቻ እንያዝና የሆነ ሰዓት ላይ አለኝ ያለው ነገር ከጃችን አፈትልቆ ባዷችንን سنቀር ይስማናል በቀላሉ ሁላችንንም የሚያስማማ አንድ ነገር ላስታውሳችሁ በፊት በፊት የምንሰማቸው የሆያ ሆዬ ግጥሞች ክፈት በለው ተነሳ ያንን አንበሳ ክፈት በለው በሩን የጌታይን ሆያ ሆዬ ባዮቹ በር ለማስከፈት የሚጠቀሙባቸው ስንኞች ነበሩ በሩ ከተከፈተላቸውና ወደ ቤት ከገቡ በኋላ ደግሞ የኔማ ጌታ የሰጠይ ሙክት እግንባሩ ላይ አለው ምልክት መስከረም ጠባ እሱን ሳነክት እነዚህን የመሳሰሉትንና ሌሎችም የሰጪውን የመስጠትን ስሜት የሚያነሳሱ ግጥሞችን እየደረደሩ የሰጪውን ልብ ያነሳሱና ይቀሰቀሱ ነበር አሁን አሁን ደግሞ የምንሰማው አሁን አሁን የምንሰማው ደግሞ እዚያ ማዶ አንድ ክሰል እዚ ማዶ አንድ ክሰል የዚብ ጌታ ማይክል ጃክሰን የሚሉና በዚሁ መጠን ይወረዱ ናቸው በዚሁ መጠን ይወረዱ ይሄ አካሄዳችን የራሳችን የሆነው ነገር እየጣልን አለኝ የምንለው ነገር እየጣልን የኛ ባልሆነ ነገር እየተወረረን እንድንሄድ ያደርጋናል ችግሩ ባህል አለን እንላለን ባህል አለን እንላለን ግን ባህላችንን ከቤት ጀምረን ስላላጠና ነው ለልጆቻችንም ለቤተሰቦቻችንም አባላት ስላላስጠናናቸው የኛ ባል ሆነ ነገር በተለይ ህፃናት ልጆች በቀላሉ እንዲወረሱና እንዲወሰዱ ቀስ በቀስም ማንነታቸውን እንዲያጡ እንዲገደዱ እናደርጋቸዋለን ከቤት የባህላችንን ምንነት ማስጠናት ስላልጀመረ የራሳቸው የሚያማምሩ ወገኖቻቸው ብዙ ታሪክ እየሰሩ ይያሏቸው ግን ምንም ስላላስጠናናቸው ሄደው የሌላውን እንዲያው የሌላውን እንዲቀላውጡ እንገፋቸዋለን ልክ እንደዚሁም ሰላምን ነው እግዚአብሔርና ስለተቀበል ነው እምነት በቤታችን መማማርና መወያየት ካልጀመርን እግዚአብሔር አምላኬ ነው በአፋቸው የሚሉ በልባቸውና በተግባራቸው የራሳቸውን ብዙ አማልክት የሾሙ የቤተሰብ አባሎች ከእያንዳንዳችን ቤት እንዲፈልቁ እናደርጋቸዋለን ወይም እንዲወጡ እንጋብዛለን እረጋ ብለን እምነት አለኝ እምነት አለኝ የምንለውን እምነታችን ምን እንደሆነ ስላላስጠና ይሄ ነገር በጣም ሊቆጨ ይሄ ነገር በጣም ሊሰማ ይገባል የዚህም ነገር ውጤት ነው ብልሹ ሰዎች ከቤታችን እንዲወጡ እንዲገደዱ ያደረጋቸው እግዚአብሔርን በፊት ከመጀመሪያ እንደተናገርኩት በቃል ብቻ አስጠንተን በተግባርና በህይወት እንዲያጠኑ እድል ስላልሰጣናቸው ባህሎነ ነገር እንዲያዙ 
የሚያገኙት ነገር ሁሉ እውነት መስሏቸው ከዛ ጋር እንዲሮጡ ይገደዳሉ። እውነትና ሀሰትን የሚመዝነውን የእግዚአብሔርን ቃል ስላላስተጣጥቅ ናቸው። ቤተኛው መንገድ ቢሄዱ እንቅፋት እንደሚገጥማቸው ቤተኛው መንገድ ቢሄዱ መልካም እንደሚሆንላቸው ስላላስረዳናቸው በስም ያጠኑት እግዚአብሔርን ብቻ እግዚአብሔር ይያሉ በቃሉ በኩል ስላላዩት ላል ወለ ነገር ተላልፈው እንዲሰጡ እንዲገደዱ እንታዋቸዋለ ከዚ ነገር እንድንነቃ ከዚ ነገር እንድን እንድን ወጣና ያለን ነገር በአግባቡ ለቤተሰቦቻችን እንድናስጠና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልባችንን ለማንቃት ልባችንን ለመቀስቀስ የየሁላችንን ቤት እያንኳኳ ስለሆነ እንድትከፍቱለት በፍቅር ጋብዛለሁ አንዳንድ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር መነገር ያለበት በአምልኮ ስፍራ ወይም በጉባኤ ብቻ እንጂ ስለ እግዚአብሔር በቤታችን መነገር የለበትም ብሎ ይደመድማሉ። ስለ እግዚአብሔር በቤታቸው የሚነጋገሩ ሰዎች ሲያገኙ ይደነግጣሉ፣ ይጨነቃሉ፣ ይረበሻሉ። በቤታቸው ስለ እግዚአብሔር የሚነጋገሩ ሰዎች ከተገኙ በሊለ አይን እንዲታዩ ይደረጋል በቤት ስለ እግዚአብሔር መማማር ስለ እግዚአብሔር መወያየት እንደ ወንጀል ተደርጎ ይቆጠራል ግን እኮ ወገኖች የምናመልከውን አምላክ ለማምለክ ለማገልገል አምልኮ ስፍራ እንሂድ የሚለው ቃል ከየት የሚጀምር ይመስላችኋል ከቤት እኮ ወዳም ለኮ ስፍራ ለመሄድ የምንለብሳቸው ልብሶች የምናዘጋጀው ቤት ነው ወዳም ለኮ ስፍራ ስንሄድ ምን መሆን እንዳለብን የምንሰማው ቤት ነው የትም አይደለም ስለዚህ ወዳም ለኮ ስፍራ እንደምንሄድ የተረዳ ልብ ካለን ያመለክነውን አምላክ እቤታችን ስለሱ እንዳናወራ አዚም ያደረገብን ነገር ምንድነው እግዚአብሔር አምላክ ሰፊ የሆነ አይምሮን ስለሰጠን በቸርነቱ ስለለገሰ እባካችሁ ወገኖች አምሮአችንን ጥብብ ባድርገን በጣም አምሮአቸው የጠበበባቸው ሰዎች የሚጨኑብን ነገር በሙሉ አንሽከን ነገሮችን በተሻለ መንገድ ሰፋ ባለ ሁኔታ በእናያቸው መልካምና በጎ ስለሚሆን እግዚአብሔርን ማጥናት እግዚአብሔር ማን ነው ማለትን በቤታችን ከመነጋገር እንጀምር ጠሩ በመናምልከው ስፍራ ሄደን እግዚአብሔርን አመለከን ጸለይን ዘመርን የህብረት ጸሎታችንን በአንድ ላይ አدرسን እንበል ከዛ ከተመለስን በኋላ የህይወት ለምምዳችንን የምናደርገው የት ነው አቤት ካልሆነ የት ሊሆን እንደሚችል እንግዲህ ሁላችንም ለየራሳችን መልሱን መስጠት ይኖርብናል ስለዚህ ባካችሁ እግዚአብሔር በቤታችሁ እንድገኝ ፍቀዱለት አባካችሁ በቤታችሁ ስለ እግዚአብሔር እንድንነገር የልባችሁን በሮች ክፍት አድርጉ ይሄንን በማድረጋችን የምንጠቀመው እኛ ነን ይሄንን ስላደረገን የሚጎዳ ስላላደረገን የሚጎዳ አምላክ የለንም ይሄንን ስላደረገን የምንባረክ መጥፎ የሆኑ ነገሮች ከቤታችን የሚወገዱልን እኛው ነን በእግዚአብሔር ጸጋ የምንዋበው እኛው ነን በተጨማሪም በመናከብራቸው ታላላቅ ባአሎች ላይ ሃይማኖታዊ ባአሎች ላይ ለባአሉ ጌታ ጊዜ እንስተው መብል መጠጥ የተለያዩ ዝግጅቶች ላይ የምንረባረበውን ያህል ስለ ባአሉ ጌታ ደሞ 
በቤታችን እንዲነገር እንፍቀድ እስቲ ዛሬ ወይም ስላሳልፍ ነው ስለ ልደት ባል በቤታችን ስለ ልደት ጎልቶ የተነገረው ስንቶች ነን ለልጆቻችን ይነገርናቸው ስንቶች ነን ያባካቹ ይህንን እናድርክ እክሳፔርን በእውነት የሚያመልኩ ጎረቤቶቻቸውን የሚፈሩ አገራቸውን የሚወዱ በአጠቃላይ ለሰው ልጅ በሙሉ ፍቅር ያላቸው ቤተሰቦች እንዲኖራቸው ተፈልጋላችሁ እንግዲያውስ ልባችሁንና ቤታችሁን ለእግዚአብሔር ስጥ በልባችሁ ውስጥ እግዚአብሔርን አንግሱ ሁላችንም የየሁላችን ቤተሰቦች በልባችን ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነው እስኪሉ ድረስ እንትጋላቸው ጸጋው ከሁላችሁ ጋር ይሁን መልካም ጊዜ